வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்ப்போம் எப்பவும் போல் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் கொஸ்டின் அந்த ஃபைவ் கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் மனித சமுதாயத்திற்கு ஒரு சமயம் ஒரு சாதி மற்றும் ஒரு கடவுள் என்ற புதிய முழக்கத்தை அளித்தவர் நாராயண குரு திட்டக்குழுவுக்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்ட நிதி ஆயோக் எந்த வருடத்தில் இருந்து அமைக்கப்பட்டது அதாவது எந்த வருடத்திலிருந்து தொடங்கப்பட்டது ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து இதன் தலைவர் பிரதமர் பாராளுமன்றமானது புதிய மாநிலங்கள் உருவாவதற்கு எந்த விதியின்படி அதிகாரம் படைத்துள்ளது புதிய மாநிலங்கள் இருக்குல்லைங்களா அந்த புதிய மாநிலங்கள் உருவாவதற்கு எந்த விதி இதுக்கு இது ஆர்டிக்கல் த்ரீ இதன் அடிப்படையில் தான் புதிய மாநிலங்கள் உருவாக்கப்படுது ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஓகே அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் தீபாவளி அறிக்கை என்ற புகழ் வாய்ந்த அறிவிப்பை செய்தவர் தீபாவளி அறிக்கை நீங்கள் ஐஎன் அதாவது ஐஎன்சி இதில் வர்ற இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் இது ஒரு நேஷ்னல் மூமெண்ட்டில் தீபாவளி அறிக்கை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆய் எப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் இந்த அறிவிப்பை வெ செய் வெளியிட்டவர் யாருங்க இர்வின் பிரபு இர்வின் பிரபு மலை பொழிவிற்கு பிறகு ஏற்படும் பூமியின் மனதிற்கு அறிவியல் பெயர் என்ன மலை பொழிஞ்சு மலை பொழியும் போது அந்த பூமியில் ஒரு வாசனை வருது இல்லைங்களா அந்த வாசனைக்கு என்ன பெயர் பெட்ரிக்கேர் பெட்ரிக்கேர் ஓகே பிஇடிஆர்ஐ சிஹெச்ஓஆர் பெட்ரிக்கேர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்குறது தமிழ்நாட்டின் வளங்கள் என்ன டாப்பிக்னா யூனிட் நைனில் தமிழக புவியல் கூறுகளும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும் இது இந்த டாபிக் படி தான் நம்ம பார்த்துட்டு ஏற்கனவே நான் ரெண்டு டாபிக் நம்ம சேனலில் போட்டாச்சு இதில் என்னென்ன போட்டிருக்குறோம் தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு போட்டிருக்குறோம் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டினுடைய பரப்பு அங்கே இருக்கக்கூடிய வளங்கள் மக்கள் தொகை அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டின் அடையாளங்கள் என்னென்ன இதெல்லாமே ரொம்ப எலாபரேட்டாக நல்லா குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மண்வளங்கள் காடுகள் இது எல்லாமே இருக்குது பட் நான் அது இதில் போடல ஃபஸ்ட்டு வளங்கள் பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் காடுகள் வள வளங்கள் ரொம்ப முக்கியம் வளங்கள்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வரும் இது வந்து இயற்கை அமைப்பு இந்த வளங்கள் இதெல்லாம் வச்சு நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டின் நம்மளோட பொருளாதார தாக்கம் எப்படி இருக்குது ஏன்னா அங்கே கிடைக்கக்கூடிய வளங்கள் ஒரு நாட்டில் அது கிடைக்கக்கூடிய தாதுக்கள் கனிம வளங்கள் இதனை இதனை பேஸ் பண்ணி தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் மேம்ப எப்படி மேம்படுது அப்படிங்கிறது இருக்குது ஒரு மண் வகைகள் இருக்குது அப்படின்னா மண்ணின் தரத்திற்கு ஏற்ப தான் விவசாயம் பண்ண முடியும் அது மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வளங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த நாடு அந்த நாட்டின் முன்னேற்றம் இருக்கும் காலநிலை அது காலநிலை ரொம்ப முக்கியம் காலநிலை தனி டாப்பிக்காகவே இருக்குது இதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வளங்கள் பார்ப்போம் உங்களுக்கு நான் வந்து வளங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய தொழில் அமைப்பு அதாவது பொருளாதார வளர்ச்சியில் இதனுடைய தன் தாக்கம் எப்படி இருக்குது அது அதோட முடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு சப்போஸ் வளங்கள் காடுகள் இதெல்லாம் வேணும் அதாவது காலநிலை காடுகள் இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் வேணால் போடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி நம்ம லெசன் வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு போட போகிற வீடியோக்கள் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகே எல்லா டாப்பிக்குமே நம்மளுக்கு வந்து சமச்சீர் புக்லேயே இருக்குது மெட்டீரியல் வாங்கி உங்கள் த ஸ்பெண்ட் பண்ண அதாவது செலவு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க மெட்டீரியல் எல்லாமே இதில் இல்லாத டாப்பிக் அங்கே எதுலையுமே உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறது கிடையாது எல்லாமே இங்கேருந்து தான் எடுத்து அங்கே போட போகிறாங்க நம்ம சேனலில் எல்லாமே நான் வந்து டாபிக் வைஸாக எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன் புக்ஸ் எல்லாமே எந்தெந்த புக்கு எங் எல்லாமே போட்டாச்சு மோஸ்ட்லி நம்ம கவர் பண்ணியிருப்போம் இதுலேயே மோஸ்ட்லி நம்ம கவர் பண்ணாத டாபிக் சில இது தான் இருக்கும் ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் யூனிட் எயிட் நைனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே க யூனிட் எயிட்டில் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணு கவர் பண்ணியாச்சு இதை போடாத இதெல்லாம் எந்த டாப்பிக்குமே கிடையாது இன்னும் திருக்குறள் வந்து இன்னும் கொஷின்ஸ் நிறைய எடுத்து கொடுக்க போகிறேன் இனிமேல் தான் கொடுக்க போகிறேன் கொஷின் பார்க்கில் போடலான்ட்ருக்கேன் ஸோ மெட்டீரியலுக்குன்னு தயவு செஞ்சு செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க பார்த்துக்கோங்க கிளாஸ் போகிறவங்க அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வீட்டிலேருந்து படிக்கிறவங்க சமைச்சீர் புக்கை படிங்க எந்தெந்த செய் எதை எங்கேருந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் நுணுக்கமாக தேர்ந்தெடுத்து படிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் மோஸ்ட்லி முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சேனலில் எல்லா டாப்பிக்லையுமே நம்ம கவர் பண்ணிடுவோம் எக்ஸப்ட் இன்னும் சயின்ஸ் போடலை ஏன்னா இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் அப்புறம் போடலான்ட்டு ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் 
தமிழ்நாட்டின் வளங்கள் இயற்கையாகவே மனித பயன்பாட்டிற்கு புவியில் புவியில் கிடைக்கும் பொருட்களை வளங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது வளங்கள்னா என்னங்க இயற்கை மனிதனுக்கு தந்த வளங்கள் தான் இயற்கை நம்மளுக்கு புவியில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பொருட்களை தான் வளங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாம் வாழும் சூழலில் வளங்கள் இயற்கை கூறுகளாக அதாவது பாறைகள் மற்றும் கனிம தாதுக்கள் இந்த புவியின் மேற்பரத்திலும் உட்புறத்திலும் பொதிந்து பொதித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது இயற்கை கூறுகளாக அதாவது நாம் வாழும் சூழலில் வளங்கள் எப்படி போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க புவியின் மேற்புறத்திலும் இருக்குது உட்புறத்திலையும் பொதிந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ பூமிக்கடியில் கிடைக்கக்கூடிய எவ்வளோ கனிம வளங்கள் பூமிக்கடியில் கிடைக்கக்கூடிய கனிம வளங்கள் மேற்பரப்பில் கிடைக்கக்கூடிய எவ்வளோ இயற்கை சார்ந்த விஷயங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ அதை தான் நம்ம வளங்கள் அப்படிங்கிறோம் வாழ்வதற்கு ஆதாரமான நீர் ஏரிகளாக ஆறுகளாக மற்றும் கடல்களாக விரிந்து பறந்துள்ளது உயிரினங்களான தாவரங்களும் விலங்கினங்களும் கூட ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வளமே ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க உயிர் தாவரங்களும் விலங்குகளும் கூட நம்மளுக்கு ஒரு வளம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இவ்வளங்கள் பெரிதும் உறுதுணையாக உள்ளது வளங்கள் பின்வரும் காரணிகளை கொண்டு வரையறை செய்யப்படுகிறது அது என்னதுங்க வளங்களின் வகைகள் இயற்கை வளங்களான உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற வளங்கள் வளங்களின் வகைகள் பாருங்க வளங்களின் பண்புகள் வளங்களின் வகைகள் என்ன சொல்றாங்க வளங்கள் இந்த காரணிகளை கொண்டு வரையறை செய்யப்படுகிறது பண்புகள் மற்றும் அவனுடைய வகைகள் வகைகள் என்னது இயற்கை வளங்களான உயிருள்ள உயிரற்ற வள பண்புகள் பௌதீக மற்றும் ரசாயன பண்புகள் பௌதீக பண்புகள் ரசாயன பண்புகள் வளங்கள் வந்து மூன்று பண்பு முக்கிய பண்புகளை கொண்டுள்ளது அது என்னது பண் பயன்படும் தன்மை பயன்பாட்டு இருப்பளவு பயன்பாட்டு அளவு யூட்டிலிட்டி குவான்டிட்டி கன்சம்ஷன் இயற்கை வளங்கள் மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கும் சொந்த தேவைகளையும் விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றி கொள்வதற்கும் இயற்கை வளங்கள் இன்றியமையாததாகிறது இவ்வளங்களை பல்வேறு வகையாக பிரிக்கலாம் வளங்களை அவற்றின் உருவாக்கத்தின் அடிப்படையில் உயிருள்ளது உயிரற்றது என பிரிக்கலாம் உயிரின வளங்கள் அப்படின்னா உயிர் கோலத்தின் இன்று பெறப்படுபவை உயிரின வளங்கள் எனப்படுகிறது உயிர் கோலத்திலிருந்து பெறப்படுது உயிரின வளங்கள் காடுகளிலிருந்து பெறப்படும் பயன்பாட்டு பொருட்கள் விலங்கின மற்றும் பறவைகளிலிருந்து பெறப்படும் பொருட்கள் மீன் மற்றும் கடல்சார் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இவற்றிற்கு எடுத்துக்காட்டாக கூறலாம் இயற்கையாகவே அழிந்து அழுத்தப்பட்ட உயிரினங்களிலிருந்து பெறப்படுவதால் கனிம தாதுக்களான நிலக்கரியும் பெட்ரோலியம் கூட இயற்கை வளங்கள் தான் என்னது இயற்கையாகவே அழிந்து அழுத்தப்பட்ட உயிரினங்களிலிருந்து பெறப்படுவதால் இந்த இயற்கையாகவே ஒரு பொருள் சிதைந்து சிதைவூற்ற பொருள் அந்த உயிரினங்களிலிருந்து பெறப்படக்கூடிய பெற பெறக்கூடியது தான் என்னதுங்க கனிம தாதுக்களான நிலக்கரியும் பெட்ரோலியமும் ஸோ இது கூட வளங்கள் தான் அப்படிங்கிறாங்க உயிரற்ற வளங்கள் அப்படின்னா என்னது நீர் நிலம் நீ காற்று மற்றும் கனிம தாதுக்களான தங்கம் இரும்பு செம்பு வெள்ளி போன்றவை உயிரற்றது வளங்களை அதன் பயன்பாட்டு இருப்பளவை கொண்டு புதுப்பிக்க இயலும் வளங்கள் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் புதுப்பிக்க இயலக்கூடிய வளங்கள் என்னதுங்க மீண்டும் உருவாக்கக்கூடிய உற்பத்தி செய்யக்கூடிய முழுமையாக அளிக்க இயலாத வளங்களை தான் புதி புதுப்பிக்க இயலும் வளங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சூரியனிலிருந்து பெறப்படும் வெப்பம் எரிசக்தி காற்றின் சக்தி நீர் ஆதாரங்களான ஏரிகள் ஆறுகள் மற்றும் கடல்கள் புவி புவியோட்டில் உண்டாகும் மண் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் என பல்வேறு நீண்ட புவி அமைப்பில் கா புவி அதாவது புவி அமைப்பில் காலகட்டங்களில் ஜியாலஜிக் பீரியட் இதில் வந்து இயற்கையாகவே அழிந்து அழுத்தப்பட்ட வளங்களாக மாற்றப்பட்ட இயற்கை கூறுகளை புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் தெரியும் ஓரளவு நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல என்னென்ன வரும் அப்படின்னு மட்டும் நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருவோம் நில வளங்கள் பாருங்க மனிதன் மற்றும் விலங்கினங்களின் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் நிலம் ஒரு அடிப்படையான ஆதார வளமாகும் நிலத்தை உழுவும் விவசாயம் உழுது விவசாயம் செய்து தனது அடிப்படை தேவையான உணவை மனித இனம் பெற்றுக்கொள்கிறது இவையின்றி நிலம் மனிதனால் பல்வேறு வகைகளில் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது வீடு மற்றும் தொழிற்சாலைகளை கட்டுவதற்கும் சாலை மற்றும் இருப்பு பாதைகளை அமைக்கவும் நிலம் பயன்படுகிறது தமிழக நிலவளங்களை பொதுவாக ஒன்பது பயன்பாட்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது பாருங்கள் தமிழக நிலவளங்கள் ஒன்பது பயன்பாட்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது 
அது என்னென்னு பாருங்க தமிழ்நாட்டின் மாவட்டங்களுள் ஈரோடு மாவட்டத்தில் தான் மிக அதிக அளவு பத்து பர்சன்ட் காடுகள் இருக்கு இதுக்கு அடுத்தபடியாக கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி திருவண்ணாமலை வேலூர் கிருஷ்ணகிரியில் நைன் தருமபுரி செவன் பாயிண்ட் செவன் திருவண்ணாமலையில் செவன் பாயிண்ட் டூ வேலூரில் செவன் பாயிண்ட் ஒன் மிக அதிக பரப்பிலான உபயோகமற்ற நிலங்கள் விழுப்புரம் தேனி மற்றும் சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ளது ரொம்ப அதிக பரப்பில் இருக்குது ஆனால் அந்த நிலங்கள் எதுவுமே உபயோகம் இல்லாத இடத்துல உபயோகம் இல்லாமல் இருக்குது அது எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது விழுப்புரம் தேனி சேலம் இந்த மாவட்டங்களில் அதிகமான நிலங்கள் இருக்குது சென்னை மாவட்டத்தில் தொண்ணூறு சதவீத நிலம் விவசாயம் அல்லாத உலோகங்களான குடியிருப்பு மற்றும் தொழிற்சாலை பயன்பாட்டில் உள்ளன ஸோ சென்னையில் வந்து தொண்ணூறு பர்சன்ட் நிலம் வந்து எதுக்குங்க விவசாயம் அல்லாத உபயோகத்துக்கு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இதெல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க அங்கே கொடுத்துருக்கிறதா எவ்வளோ நிலங்கள் எவ்வளோ இது உபயோகத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அது தமிழ்நாட்டின் நில பயன்பாடு எது எதுக்கு எவ்வளோ நிலங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டி பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்ட்டு விவசாயம் அல்லாத நிலங்கள் பதினாறு புள்ளி நாலு பர்சன்ட் காடுகள் எவ்வளோ இருக்குது பதினாறு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்ட் இது முக்கியம் ஏன்னா இது கொஸ்டின் கேட்குறாங்க காடுகள் தமிழ்நாட்டில் காடுகளின் பரப்பளவு எவ்வளோங்க பதினாறு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்ட் ஓகே இது வரைக்கும் இந்த ஹெக்டர் பரப்பில் கேட்கல இது தான் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி மேய்ச்சல் நிலங்கள் நிகர விலை நிலத்தோடு சேர்க்கப்படாத மரங்கள் இதெல்லாம் இது வரைக்கும் கேட்கப்படலை விவசாய நிலங்கள் விவசாயம் அல்லாத நிலங்கள் உபயோகமற்ற நிலங்கள் உபயோகத்தில் உள்ள நிலங்கள் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ மற்றதெல்லாம் தேவையில்லை நிகர விலை நிலம்னு பார்த்தோம்னா நாற்பது புள்ளி மூணு பர்சன்ட் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தபடியாக சென்னை பய விவசாயம் மற்ற பயன்பாட்டில் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக எந்த இடம் இருக்குது காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் இருக்குது விவசாயம் மற்ற நிலங்களில் ஃபஸ்ட்டு விவசாயம் மற்ற நிலங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்னை தான் இருக்குது அது நைன்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தபடியாக காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் இருக்குது நடப்பு தரிசு கரண்ட் ஃபாலோ எனப்படும் நிலங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் தற்காலிகமாக விளைவிக்கப்படாத நிலங்கள் ஆகும் இப்பயன்பாடு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் அதிகமாகவும் பிற தரிசு நிலங்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மிகுதியாகவும் காணப்படுகின்றன அதாவது தரிசு நிலங்கள் அதிகமாக காணப்பட்டிருக்கிறது தரிசு நிலங்கள்லாம் இதுக்குங்க ஒன்றுமே போ பயன்பட பயன்படுத்தப்படாத நிலங்கள் அதுதான் விளை அதாவது விளைச்சலுக்கும் இல்லை மற்ற எந்த ஒரு பயன்பாட்டுக்கும் இல்லாமல் சும்மாவே கிடக்கிற நிலங்கள் தான் தரிசு அப்படின்னு தரிசாக போட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தரிசு நிலங்கள் அதுதான் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு மாவட்டத்துக்கு அடுத்தபடியாக எங்கே இருக்குது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க மண்வளங்கள் புவியோட்டின் மேற்பகுதியில் உள்ள பாறைகளை அரிப்பதன் காரணமாக மிக உருவாகும் பாறைகள் அரிப்போட காரணமாக உருவாகக்கூடிய நுண்ணிய துகள்கள் தான் மண் எனப்படும் விவசாயத்தின் வளர்ச்சியை தீர்மானிப்பதில் மண்வளம் முக்கிய பங்காற்றுகின்றது கற்பாறைகளில் உள்ள கனிம தாதுக்களின் மூலம் பெறப்படும் நுண்ணிய சத்துக்கள் தாவரங்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது மண்வளத்தை உருவாக்கும் காரணிகள் என்னதுங்க முதன்மை பாறை காலநிலை நிலத்தோற்றம் காலம் இயற்கை தாவரம் விலங்கினம் நுண்ணுயிர்கள் இதெல்லாமே மண்வளத்தை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் மண்வளத்தை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் இதெல்லாம் என்னது முதன்மை பாறை காலநிலை நிலத்தோற்றம் காலம் இயற்கை தாவரம் விலங்கினம் நுண்ணுயிர்கள் விலங்கினத்தின் கழிவுகள் நுண்ணுயிர்களினுடைய இது நிலத்தோற்றம் அதனுடைய தோற்றமே அமைப்பே அதனுடைய அமைப்பும் ஒரு மண்வளத்தை தீர்மானிக்குது அதே மாதிரி பாறைகளிலிருந்து வரக்கூடிய நுண் துகள்கள் காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வுகள் இதுவும் ஒரு மண்வளத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் தான் இதுவும் தமிழ்நாட்டின் மண்வளங்கள் தமிழ்நாட்டின் மண்வளங்களை அதன் உருவாக்க மண் துகள்களின் அளவு மற்றும் நிறம் ஆகியவற்றை கொண்டு ஐந்து வகையாக பிரிக்கலாம் அவற்றின் அமைவிடங்கள் நீ பாருங்க மண் உருவாவதற்குரிய கால காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் அதில் எதனால எப்படி மண் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மண் அடுக்கு பாருங்க ஃபஸ்ட்டு மூலப்பாறை சிதைவுற்ற பாறை மணல் மற்றும் களிமண் சேர்ந்த அடிமண் மட்கிய உயிரினங்கள் கொண்ட மேல் மண் இந்த பார்ட் எல்லாமே மக்கிய உயிரினங்கள் கொண்ட அந்த மேல் அடுக்கு மண் இந்த கொஸ்டின் இந்த இது பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் 
ஒரு சென்டிமீட்டர் மண் உற்பத்தி ஆவதற்கு நூற்று கணக்கான ஆண்டுகள் தேவைப்படுகிறது எவ்வளவு நூற்று கணக்கான ஆண்டுகள் ஒரு சென்டிமீட்டர் மண் உருவாவதற்கு தமிழ்நாட்டின் மண் வகைகள் மற்றும் பரவல் பாருங்க வண்டல் மண் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் விழுப்புரம் கடலூர் திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி கரிசல் மண் கோயம்புத்தூர் மதுரை ராமநாதபுரம் மற்றும் திருநெல்வேலி செம்மண் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் துருக்கல் மண் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் தஞ்சாவூர் மேற்கு தொடர்ச்சி மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் உச்சி உவர்மண் வேதாரண்யம் பெரும் பெரும்பான்மை பகுதி வேதாரண்யத்தில் இருக்கிற பெரும்பான்மை பகுதியில் உவர் மண் தான் இருக்கு சோழ மண்ணில் கடற்கரை ஒவ்வொரு கடலோர மாவட்டங்களிலும் சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் பரப்பிலான கடலோர பகுதிகள் ஸோ இந்த உவர் மண்ணில் எந்த பொருளும் விளைவிக்கிறது அவ்வளோ சாத்தியக்கூற விளைவிக்க முடியாது மற்ற மண்கள்லாம் ஓரளவுக்கு விவசாயம் பயன் விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்த முடியும் இந்த பகுதி இந்த உவர் மண் வந்து விவசாயத்திற்கு அவ்வளோவாக பயன்படாது ஸோ அடுத்தது காட்டு வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க தாவரம் மற்றும் அதாவது இந்த போர்ஷன் நம்மளுக்கு அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க பார்க்கலாம் தாவரம் மற்றும் விலங்கின வளங்கள் தமிழ்நாட்டில் அதன் மலையளவு பகுதிகளிலும் காட்டு பகுதியிலும் காணப்படுகிறது முக்கிய வனச்சரணாலயங்களுள் ஒன்றான முதுமலையும் ஆனைமலையும் இந்திரா காந்தி வனவிலங்கு சரணாலயம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது முதுமலையும் ஆனைமலையும் யானைகள் புலிகள் காட்டெருமிகள் மற்றும் குரங்குகள் வாழின் வாழ்விடமாக உள்ளது தமிழ்நாட்டில் முன்னூ மூன்றாயிரம் வருட மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தாவர இனங்கள் இருக்குது எவ்வளோ தாவர இனங்கள் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தாவர இனங்கள் இருக்குது அது மாதிரி கொடைக்கானல் பகுதியில் பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை பூக்கும் குறிஞ்சி மலர் ஒரு குறிப்பிட்ட தாவர இனமாகும் எங்கே பூக்குது கொடைக்கானல் கொடைக்கானலில் குறிஞ்சி மலர் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பூக்கக்கூடியது எம் எனது அதனால தான் இம்மலரை தமிழக அரசு சிறப்புமிக்க மலராக அங்கீகாரம் செய்து பெருமைப்படுத்தி உள்ளது மலேரியா நோயை கட்டுப்படுத்த சின்கோனா மரத்திலிருந்து குனைன் என்ற மருந்து பொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது மலே இதில் நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் மலேரியா நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது க கட்டுப்படுத்த எந்த மரத்திலேருந்து ம மருந்து எடுக்கப்படுகிறது சின்கோனா அப்படிங்கிற மரத்திலேருந்து குனைன் அப்படிங்கிற மருந்து பொருள் குனைன் ஓகே குனைன் என்ற மருந்து பொருள் எடுக்கப்படுகிறது சாதாரண கபம் மற்றும் உடல் வழியை குணப்படுத்த நீலகிரி மலையில் அபரிதமாக வளரும் யூக்ளிபட்டஸ் மரத்திலிருந்து ஒரு வகை தைல எண்ணெய் எடுக்கப்படுகிறது பழனிமலு மற்றும் குற்றாலமலை பகுதிகளில் மருத்துவ மொழிகள் மிகுந்து காணப்படுகிறது திருநெல்வேலி மாவட்ட விவசாயிகளின் உப தொழிலாக பனைமரம் வளர்த்தல் விளங்குகிறது அரிய வகை மனம் மிக்க சந்தன மரங்கள் வேலூர் மாவட்டத்திலும் இந்த இது கேட்பாங்க எந்தெந்த பகுதியில் எது வந்து எந்த வளங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இது வரைக்கும் அந்த மலைகள் அந்த இட அந்த இதெல்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க இல்லைங்களா இது இப்போ இது வந்து வளங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ எந்தெந்த இடத்துல மரங்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க அரிய வகை மனமிக்க சந்தன மலர் சந்தன மரங்கள் வேலூர் மாவட்டத்தின் ஜவ்வாது மலைப்பகுதியில் அடர்ந்து வளர்கின்றன சந்தன மரங்கள் வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜவ்வாது மலைப்பகுதியில் திருவண்ணாமலை மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அளிக்கப்பட்டு வரும் காட்டு பகுதி மாநில அரசின் காட்டு இலாக்கா புனரமைப்பு செய்து மரங்களை பாதுகாக்கவும் மறு உற்பத்தி செய்யவும் தக்க முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது காட்டு வளம் மனித மாநில பொருளாதாரத்திற்கு மட்டுமின்றி அப்பகுதி மக்களுக்கு வாழ்வாதாரமாக விளங்குகிறது வனவிலங்குகளின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்த ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் மாதத்தில் வன மகோ உத்சவம் என்ற விழா கொண்டாடப்படுகிறது வன மகோ உற்சவம் என்ற விழா வனவிலங்கு உலக வனவிலங்கு தினம் அக்டோபர் நாலு உலக காடுகள் தினம் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் உலக நீர் தினம் மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இதில் முக்கியமானதாக பார்த்துட்டு போயிடுவோம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நீர் ஆதாரங்கள் எவ்வளோ ஆறுகள் பதினேழு கொடுத்துருக்காங்க ஏரிகள் பதினைந்து ஸோ மாடுகள் இதெல்லாம் இவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள உலோக கனிமங்கள் கனிமங்கள் மாவட்டங்கள் இது இருக்கக்கூடிய இது இரும்புத்தாது சேலம் நாமக்கல் திருவண்ணாமலை செம்பு சேலம் 
நீலகிரி கோயம்புத்தூர் மதுரை பாக்சைட் சேலம் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் வேலூர் மதுரை தருமபுரி விழுப்புரம் குரோமைட் சேலம் நாமக்கல் திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் ஈரோடு பைரைட் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அதே மாதிரி அது உலோகம் இது அளவு கனிமங்கள் பாருங்கள் சுண்ணாம்புக்கல் விருதுநகர் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி திருச்சிராப்பள்ளி காஞ்சிபுரம் சேலம் மைக்கா வந்து திருச்சிராப்பள்ளி கோயம்புத்தூர் ராமநாதபுரம் மேக்னசைட் சேலம் நாமக்கல் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஈரோடு மேக்னசைட் இருக்கிறது ஸ்டியாடைட் வேலூர் கடலூர் கோயம்புத்தூர் சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி உப்பு வந்து சென்னை தூத்துக்குடி கடலூர் நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூரில் கனிம எரிபொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெட்ரோலியம் பெட்ரோலியம் எங்கே கிடைக்கிது திருவாரூர் ந திருவாரூரில் பணங்குடி அப்படிங்கிற இடத்துல நரிமணத்தில் காவிரி டெல்டா பகுதியில் நரிமணம் அப்படிங்கிற இடத்துல கிடைக்கிது லிக்னைட் நிலக்கரி வந்து எங்கே கிடைக்குதுன்னா கடலூரில் நெய்வேலியில் நெய்வேலியில் கடலூர் அடுத்தது ச தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனல் மின் நிலையங்கள் பாருங்கள் நெய்வேலி அனல் மின் நிலையம் கடலூர் மாவட்டம் எரிபொருள் என்னதுங்க நிலக்கரி ஆற்றல்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்குது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூறு மெகாவாட் கிடைக்குது வடசென்னை அனல் மின் நிலையம் திருவள்ளூரில் இருக்கு நீலகிரி இங்கேயும் நிலக்கரி தான் எடுத்து எடுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி இரநூறு தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் தூத்துக்குடி நிலக்கரி ஆயிரம் மெகாவாட் மேட்டூர் அனல் மின் நிலையம் சேலம் நிலக்கரி வந்து அறுநூறு அனல் மின் சக்தி நில வளங்கள் அது கொடுத்துருக்காங்க அது இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு தமிழ்நாட்டில் நீர் மின் நிலையங்கள் அங்கே என்ன பார்த்தோம் அனல் மின் நிலையங்கள் பார்த்தோம் இங்கே நீர் மின் நிலையங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எப்பயுமே கேட்டுட்டு இருப்பாங்க முக்கியமான கொஸ்டின் குந்தால குந்தா நீர் மின் நிலையம் குந்தா இது எந்த ஆறு பவானி ஆறு நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது பவானி ஆறு ஆறு கேட்பாங்க அந்த இடத்துல ஓடக்கூடிய ஆறுகள் கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க குந்தா ஒன் டு ஃபைவ் அது வந்து பவானியில் எவ்வளோ வா எவ்வளோ வாட்ஸ் எடுத்துக்க எடுக்கிறாங்க ஐயா ஐநூறு ஐநூறு மில்லியன் வாட்கள் மேட்டூர் காவிரி எயிட் ஃபார்ட்டி ஆழியார் ஆழியார்லேயே தான் ஆறு கோதையார் ஒன்று மற்றும் ரெண்டு கோதையார் சோலையார் ஒன்று மற்றும் ரெண்டு சோலையாரில் கடம் காடம்பாறை அது காடம்பாறையிலே தான் கீழ்மேட்டூர் காவிரி ஆறு பாபநாசம் பாபநாசம் நீர் மின்சக்தி பாபநாசத்துலேயே தான் பைகாரா பைகாராலே ஆறு பைகாரா ஆறு தான் தமிழ்நாட்டின் முதல் அணுமின் நிலையம் சென்னைக்கு தெற்கே எண்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள கல்பாக்கம் என்னுமிடத்தில் அமைந்துள்ளது முதல் அணுமின் நிலையம் ஓகே கல்பாக்கம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள கூடங்குளம் என்னும் இடத்துல இன்னும் மற்றொரு அணுமின் நிலையம் இருக்குது இது வந்து ஆயிரம் மெகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஐநூறு கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஐநூறு மெகாவாட் எடுக்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் வருடத்திற்கு சராசரியாக ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி எட்டு மில்லியன் வாட் கற்றா மில்லியன் வாட் காற்றாலை வந்து உற் சா காற்றாலை சக்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது எவ்வளோ ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி எட்டு காற்றாலை மின்சாரம் எடுக்கப்படுகிறது காற்றாலை மூலம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள காற்றாலை சக்தியின் தளங்கள் மற்றும் உற்பத்தியின் அளவு என்னன்னு பாருங்கள் தளங்கள் ஆரல்வாய் மொழி கணவாய் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி மாவட்டம் இந்த இடங்கள்லேருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு மில்லியன் வாட்கள் எடுக்கப்படுகின்றன இந்த கொஸ்டின் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த இது பார்த்துக்கோங்க செங்கோட்டை கணவாய் எங்கே இருக்குது கயத்தாறு பகுதியில் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மாவட்டம் இதிலேருந்து ஆயிரத்தி நூற்றி ஐந்து பாலக்காட்டு கணவாய் கீத்தனூர் பகுதி பாலக்காட்டு கீத்தனூர் பகுதியில் அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க எவ்வளோ யூனிட் எடுக்கிறாங்கன்ட்டு இது தான் எங்கெங்கே இருக்குது காற்றாலை மின் சக்தியின் தளங்கள் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க ஆரல்வாய் மொழிக்கணவாய் முப்பந்தல் பகுதி ஓகே இது கேப்ப கேட்டிருக்காங்க சென்னை சென்னையின் கடலோர பகுதி மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ராமேஸ்வரத்தின் பிற பகுதிகளில் தேனி பழனி இந்த பகுதிகளில் இந்த இது எடுக்கப்படுகிறது காற்றாலை சக்தியின் உபயோகங்கள் மற்றும் இடர்பாடுகள் என்ன அப்படின்னா ஒளி ரொம்ப இறைச்சலாக மாசு ஏற்படுகிறது அந்த இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க குறைந்த செலவில் 
காற்றாடிகளை நிறுவ அதிக பணம் முதலீடு தேவை வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி ஒளி ஒளி அலைகளுக்கு குறுக்கீடாக இந்த காற்றாலை இது இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க வனவிலங்குகள் வாழும் இடங்களை அளிக்கிறது அப்படிங்கிறாங்க உபயோகங்கள்னு பார்த்தோம்னா மாசற்ற சக்தி வளம் குறைந்த செலவில் பெறப்படும் சக்தி பாதுகாப்பான சுகாதாரமான சக்தி வளம் தீர்க்க இயலாதது ஸோ இது ரீசனிங்கில் கேட்கலாம் அதுக்காக தான் பார்த்துக்கணும் ஓத அலை அதாவது அந்த கடலோர பகுதிகளில் ஓத அலை மின்சாரம் எடுக்கப்படுகிறது இல்லையா அதுதான் இது சுத்தமான சூழ்நிலை ஒத்த எல்லா காலங்களிலும் கிடைக்கக்கூடிய சக்தி மற்ற சக்தி வளங்களோடு ஒப்பிடும் போது மலிவானது இது நகரங்கள்லேருந்து வெகு தூரத்தில் உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைந்திருப்பதால் மின்சக்தியை கொண்டு செல்ல அதிக செலவு ஏற்படுது காற்று வேகமாக வீசும் நாட்களில் மட்டும்தான் இதை உற்பத்தி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள உயிர் சக்தி உயிர் எரிசக்தி நிலையங்கள் என்னென்னு பாருங்கள் சிவகாசி புதுக்கோட்டை திருநவன் திருவண்ணாமலை திண்டுக்கல் தேனி தஞ்சாவூர் மதுரை விருதுநகர் திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் கிருஷ்ணகிரி இதெல்லாம் உயிர் எரிசக்தி உயிர் எரிசக்தி நிலையங்கள் ஓகே உயிர் எரிசக்தினா என்ன பல்வேறு வகையில் உயிர் பொருட்களான திரவ எரிபொருட்கள் மற்றும் உயிர் வாயுக்களாகும் நடப்பு நிலவரப்படி தமிழ்நாட்டில் நூற்றி முப்பது மில்லியன் வாட் மின்சார உற்பத்தி செய்யும் பதிமூன்று நிலையங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க கரும்பு சக்கையிலிருந்தும் மின்சாரம் எடுக்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் உள்ள சர்க்கரை ஆலைகளின் இணை உற்பத்தி நிலையங்கள் என்னென்ன அது பார்த்தோம் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் பரவல் அப்படின்னு அதாவது தமிழ்நாட்டிலோட வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த டாபிக் தான் இது அதில் வந்து சும்மா ஷார்ட்டாக பார்த்துக்குவோம் அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு பெருசாக கேட்ட மாட்டாங்க தென்னிந்தியாவின் நெற்களஞ்சியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது எதுங்க காவிரி டெல்டா பகுதி தான் தென்னிந்தியாவினுடைய நெற்களஞ்சியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் நெல் மூன்று பருவங்களில் பயிரிடப்படுகிறது மூணு பருவங்கள்லேயுமே நெல் பயிரிடப்படுகிறது எந்த மாவட்டத்தில் தஞ்சாவூரில் ஸோ எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா டைமும் நெல் பயிரிட்டே இருக்காங்க தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் ஆகியவை விலை பரப்பளவிலும் உற்பத்தியிலும் முதன்மையாக விளங்குகிறது ஓகே விளைச்சல் நிலங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது உற்பத்தியும் அங்கே அதிகமாக இருக்குது காவிரி டெல்டா பகுதி தான் தென்னிந்தியாவினுடைய நெற்களஞ்சியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது தஞ்சாவூரில் மட்டும் இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க தஞ்சாவூரில் நெல் வந்து மூன்று பருவங்களிலும் பயிரிடப்படுகிறது எவ்வளோ பத பரப்பளவு விழுக்காட்டில் இந்த பயிர் வகைகள் பயிரிடப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெல் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதம் விழுக்காடு பரப்பளவில் உற்பத்தி செய்யப்படு உற்பத்தி வந்து எழுவத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு மற்ற உணவு பயிர் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு இது இருபது புள்ளி ஆறு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது பயிர் வகை வந்து பத்தொம்பது புள்ளி ஆறு இது ரெண்டு புள்ளி எட்டு தான் உற்பத்தி எடுக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆடுதுறையில் அமைந்திருக்கு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் தமிழ்நாட்டில் நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கிருக்கு ஆடுதுறை தமிழ்நாட்டில் விவசாய பல்கலைக்கழகத்தின் திருவாரூர் கிளை டிஎன்ஆர்ஹெச் ஒன் செவன்டி ஃபோர் என்ற புதிய நெல் ரகத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது தமிழ்நாட்டின் விவசாய பல்கலைக்கழகத்தின் திருவாரூர் கிளை எந்த கிளை திருவாரூர் கிளை எந்த நெல் ரகத்தை டிஎன்ஆர்ஹெச் ஒன் செவன்டி ஃபோர் இந்த நெல் வகை வந்து ஏக்கருக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ நெல் உற்பத்தி செய்ய வல்லது என்று என்பதுதான் இதனுடைய சிறப்பு அம்சம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் குறுதானியங்கள் அப்படின்னா சோளம் கம்பு கேழ்வரகு சிறுதானியம் நம்ம சொல்லுவோம் இது குறுதானியம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் எந்த இது சோளம் கம்பு கேழ்வரகு மக்காச்சோளம் கோரா அதாவது திணை கோரானா திணை அதையும் பார்த்துக்கோங்க உற்பத்தியில் முதன்மையான மாவட்டங்கள் சோளத்தில் வந்து கோயம்புத்தூர் திருச்சி திண்டுக்கல் கம்புனா விழுப்புரம் தூத்துக்குடி கேழ்வரகு கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் மக்காச்சோளம் பெரம்பலூர் திண்டுக்கல் கோரானா சேலம் நாமக்கல் திணை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அதிகமாக தமிழ்நாட்டினுடைய இரண்டாவது முக்கிய பணப்பயிர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புகையிலை தான் புகையிலை எங்கெங்க இருக்கு அதிகமாக பயிரிடப்படுகிறது அப்படின்னா புகையிலை வந்து திண்டுக்கல் தேனி மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் அதிகமாக பயிரிடப்படுகிறது தமிழ்நாட்டின் முக்கிய எண்ணெய் வித்து பயிர் அப்படின்னு எண்ணெய் வித்து பயிர் என்னதுங்க தேங்காய் மற்றும் பருத்தி விதை
ஸோ எது நம்மளுக்கு ரொம்ப கொஸ்டின் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எது கேட்பாங்க அதை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடுவோம் காரைக்காலில் அமைந்துள்ள மீன் வளர்ப்போர் முன்னேற்ற வளர்ச்சி கழகத்தி கழக விவசாயிகளை அங்கே இருக்கிற விவசாயிகளை என்ன சொல்கிறாங்க மீனை வளர் மீனோடு வளர் என்ற முழக்க வாசகத்தை கொடுத்து ஊக்கப்படுத்துகிறது அதாவது நெல் வயல்கள் இருக்கு இல்லைங்களா நெல் வயல்களில் தண்ணி தேங்கிடு வச்சுருப்பாங்க அந்த தே நிறைய தண்ணி தேக்கமாக தான் இருக்கணும் நெல்லுக்கு எப்பயுமே ஸோ அந்த வயல்களில் நீங்கள் மீனையும் சேர்த்து வளருங்க அது வந்து உங்களுக்கு இரட்டிப்பு வருமானமாக ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இந்த வாசகத்தோட ஊக்குவித்து இதை சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிங்க எந்த இடத்துலையும் கேட்பாங்க காரைக்காலில் அமைந்துள்ள மீன் வளர்ப்போர் முன்னேற்ற கலச்சி வளர்ச்சி கழகம்தான் இந்த முழக்க வாசகத்தை சொல்லுது மீனை வளர் மீனோடு வளர் அப்படின்னு சொல்லி வாசகம் பாருங்க பத்து சதவீத மீன் பிடிப்புடன் வேலூர் மாவட்டம் மாவட்டங்களுள் முதல் நிலையில் இருக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வேலூர் மாவட்டம் மீன் பிடிப்பில் முதல் இடத்துல இருக்கு கடலூர் சிவகங்கை விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்கள் ஒன்பது சதவீத மீன் பிடிப்புடன் இரண்டாம் இடத்துல இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி அதாவது ஏ பொருளாதார அந்த புவியல் கூறுகள்னால் ஏற்படக்கூடிய பொருளாதார வளர்ச்சி அதனுடைய தாக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் தான் அதாவது நிலத்தை பேஸ் பண்ணி எந்தெந்த இதில் எப்படியெல்லாம் நம்மளுடைய முன்னேற்றம் இருக்குது தமிழ்நாட்டுடைய வளர்ச்சி இருக்குது அப்படிங்கிறத இதனுடைய அடிப்படை இது ஸோ அதுபடி பார்த்தோம்னா வேளாண்மை முன்னேற்றம் பாருங்கள் சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் பாரம்பரிய முறையில் விவசாயம் செஞ்சாங்க சுதந்திரத்துக்கு பின்னாடி வேளாண்மை துறையில் அதிக மாற்றம் முன்னேற்றம்லாம் இருந்துச்சு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் நீர்ப்பாசன ஆதாரங்கள் பெரிதும் முன்னேற்றம் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள்னால நீர்ப்பாசன ஆதாரம் அதெல்லாம் பெ அதிக அளவில் முன்னேற்றம் கிடச்சி அதுக்கப்புறம் பசுமை புரட்சி வந்துச்சு அதனால் வீரிய ரகங்கள்லாம் அறிமுகப்படுத்தினாங்க அதனால் ரசாயன உரங்கள் புழக்கத்தில் வந்துச்சு இதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் வேளாண் உற்பத்தி முன்னேற்றம் இருந்துச்சு ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு சட்டம் சொத்துரிமை சிறு விளைவு நிலங்களை ஒன்றுபடுத்துதல் குத்தகை முறை கூட்டுறவு விவசாயம் போன்ற புரட்சிகரமான மாற்றங்கள் சுதந்திர இந்தியாவில் ஏற்பட்டன இதனால் உலக மயமாக்கல் என்ற கோட்பாடும் தமிழ்நாட்டின் வேளாண்மை துறையில் குறிப்பிட்ட மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது வேளாண்மை தொழிலில் மாறிவரும் போக்கு என்ன தமிழ்நாட்டில் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த முறைகள் மெதுவாக பாரம்பரிய விவசாய முறைகளை இடம்பெயர செய்துள்ளது ஏற்கனவே பாரம்பரிய முறையில் இருந்தது அறிவியல் சயின் இந்த டெக்னாலஜி வந்ததுனால இந்த இது இடம்பெயர அதாவது காணாமலே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் கோயம்புத்தூரில் உள்ள தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகமும் தரமணியில் உள்ள எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி மையமும் இவ்வகை முயற்சியில் நிலைத்த முன்னேற்றம் அடைய வழிவகுத்தன கோயம்புத்தூரில் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் இருக்குது கேட்குறாங்க தம் வேளாண் பல்கலைக்கழகம் எங்கே இருக்குது தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் நிறைய டைம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எப்படி கொஸ்டின் படிக்கணும்னா இப்படி தான் இந்த இந்த இதெல்லாம் இதெல்லாம் எடுத்து படிக்கிறது அவ்வளோதான் ஏற்கனவே இது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் கோயம்புத்தூரில் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் தரமணியில் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி மையம் இது வந்து ரெண்டுமே நிலை இந்த இது வ இந்த வளர்ச்சிக்கு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வழிவகுத்துச்சு சில புதிய வழிகளின் படி பெயர் பட்டியல் பின்வரும் மாதிரி என்ன பாருங்க நுண்ணிய நீர்ப்பாசனம் மைக்ரோ இரிகேஷன் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு இதில் மணிச்சத்து தலைச்சத்து சேர்ப்பதால் மண்ணின் நீர் கொள்ளும் தன்மை அதிகரிக்கும் ஏன்னா ரீசனிங்கில் பார்த்துக்கலாம் அதுக்காக நான் ரீசனிங் கொஸ்டினுக்காக இதனால் நுண்ணுயிர் செயல்பாடு அதிகரிக்கும் வேருக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து இம்முறையில் பெருகும் பயிர் நன்கு வளர வாய்ப்பு இருக்கும் மணிச்சத்தும் தலைச்சத்தும் சேர்க்கறதுனால விவசாய முன்னேற்றத்திற்கான அரசின் செயல்முறைகள்லாம் என்னன்னு பாருங்க தரச்சான்றிதழ் பெற்ற விதைகள் அரசால் வழங்கப்படுகிறது தேவையான மணிச்சத்து நுண்ணுயிர் சத்து மானியமாக அளிக்கப்படுகிறது தினமும் ஆறு முதல் எட்டு மணி நேரம் இலவச மின்சார மின்சக்தி கொடுக்கப்படுகிறது அதாவது வயல்களில் நீர் பாய்ச்சறதுக்கு இலவசமாக மின்சாரம் அந்த விநியோகப்படுத்துறாங்க எவ்வளோ நேரம் ஆறு டு எட்டு மணி நேரம் அரசே தானியங்களுக்கு விலை நிர்ணயம் செய்கிறது அதனால் விவசாயிகளின் நிதி நெருக்கடியிலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறார்கள் உழவர் சந்தையில் இடைத்தரகர்களின் குறுக்கீடற்ற விவசாயிகள் விற்பதன் மூலம் லாபமும் பொதுமக்களுக்கு குறைந்த விலையில் நிறைந்த பொருளும் கிடைக்க வழி செய்ய அதாவது உழவர் சந்தையில் நேரடி விற்பனை இடைத்தரகர்களோட குறுக்கீடு எதுவுமே கிடையாது உழவர் சந்தையில் நேரடியாக விவசாயிகளே தக்க தங்களுடைய பொருள்களை கொண்டாந்து விற்கிறதுனால அவங்களுக்கும் லாபம் மக்களுக்கும் குறைந்த விலையில் ஓரளவுக்கு பொருள் கிடைக்கிறதுக்கு இது வழிவகை செய்கிறது இயற்கை இடங்கள் நேரும் போது அரசு விவசாய கடனை தள்ளுபடி செஞ்சிருது பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் நடைமுறையில் இருக்குது பயிர் காப்பீட்டு திட்டம்னா என்னங்க ஒரு பயிர் வந்து வைக்கிறாங்க அந்த பயிரில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை 
சரியாக வரல திடீர்னு ஒரு பூச்சி ஏதாவது அசம்பாவிதம் அந்த மாதிரி இப்போ இல இதெல்லாம் நடந்துருச்சு ஒரு வெள்ளத்தால் அந்த பயிர் வந்து அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலமாக அவங்க வந்து அதை கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் நீலகிரியிலும் கிருஷ்ணகிரியிலும் விவசாய ஏற்றுமதி மண்டலத்தை அரசு நிறு அமைந்துள்ளது அமைத்துள்ளது எங்கே விவசாய ஏற்றுமதி மண்டலம் எங்கே இருக்கு நீலகிரி கிருஷ்ணகிரி இது ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா இந்த டாபிக் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிருச்சு இது ஒரு பெரிய எலாபரேட்டான டாபிக் தான் ரொம்ப பெருசு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ